Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fathul Korib Channel Kali ini Fathul Korib Channel akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu rekan-rekan perhatikan saat membuat perjanjian kerja Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua pihak. Secara hukum, perusahaan tidak boleh mempekerjakan karyawan tanpa perjanjian kerja. Karena itu, rekan-rekan harus memastikan legalitas hubungan kerja di perusahaan rekan-rekan melalui ikatan perjanjian kerja. Berikut ini hal-hal penting yang perlu rekan-rekan perhatikan dalam membuat perjanjian kerja. Namun, Sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe agar Fatul Kori Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Hal yang pertama, syarat perjanjian kerja. Ini hal terpenting karena terkait dengan syarat-syarat sahnya perjanjian kerja menurut hukum. Sesuai pasal 52 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengusaha dan pekerja sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan mengikat diri mereka. Hal yang kedua, isi perjanjian kerja. Sebuah perjanjian kerja mengandung tiga unsur, yakni syarat-syarat pekerjaan, hak pekerja dan pengusaha, serta kewajiban pekerja dan pengusaha. Dalam pasal 54 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, mengatur perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Sekurang-kurangnya harus memuat nama perusahaan, alamat perusahaan, jabatan, tempat pekerjaan, besarnya upah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk perjanjian kerja. Rekan-rekan perlu memastikan bentuk perjanjian kerja sebelum dibuat, apakah untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Dalam pasal 56 sampai 60 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan menjelaskan aturan mengenai keduanya. Yang pertama mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang lebih dikenal dengan PKWT. Dalam PKWT didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu dan hanya untuk jenis pekerjaan yang akan selesai pada waktu tertentu. Yang kedua perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau lebih dikenal dengan PKWTT. Jika PKWT dibuat untuk karyawan kontrak, PKWTT diperuntukkan bagi karyawan tetap dan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Jika perjanjiannya tak tertulis, perusahaan wajib membuat surat pengangkatan pekerja yang minimal berisi nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Dalam PKWTT diperbolehkan masa percobaan paling lama 3 bulan, namun perusahaan dilarang membayar gaji masa percobaan di bawah upah minimum. Yang keempat, berakhirnya perjanjian kerja. Rekan-rekan, perjanjian kerja dapat berakhir apabila Yang pertama, pekerja meninggal dunia Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian Yang ketiga, adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja Baik rekan-rekan, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat perjanjian kerja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.